எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமோட ஃபைனல் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம இப்போ வந்து கம்யூனிட்டி வைஸ் யார் யார் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த ஸ்கோரில் என்ன வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க ஸ்கோரும் இப்போ இருக்கவங்க ஸ்கோரும் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் ஆல்சோ இதோட இன்னொரு பர்பஸ் வந்து கட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன் தான் ஸோ எம்பிசிக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரும் அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் போட்டிருந்தோம் இதில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலோடது எஸ்சியோடது அண்ட் அதுக்கப்புறம் எஸ்டி அப்புறம் எஸ்சிஏ இந்த கம்யூனிட்டிஸோடது ஆல்ரெடி வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்பிசியோட ஸ்கோர்ஸ் அண்டு அந்த ஸ்கோர் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபார்மேட்டு சேம் தான் நேம் ஜெண்டர் கேட்டிருந்தேன் அப்புறம் கம்யூனிட்டி தென் ஆக்சுவல் ஸ்கோர் அந்த உங்கள் ஸ்கோர் எதில் வருதோ அதை கிளிக் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் அப்புறம் ஆக்சுவல் ஸ்கோர் என்ன அதுக்கு கூட நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் என்னவா மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ட்ரு பண்ண சொல்லியிருந்தோம் இதில் ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஓவரால் கலெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் நேம் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஜெண்டர் பார்த்திங்கன்னா மேல் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் பீப்புள் அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் நூற்றி நாற்பத்தேழு பேர் மேல் ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் இரநூத்தி பத்தொம்பது பேர் ஃபீமேல் ஸோ இங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா மற்ற கேட்டகரி மாதிரி ஃபீமேல் தான் வந்து டாமினண்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தாங்க இல்லை ஒரு வேளை ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறது ஒரு வேளை ஃபீமேல் தான் நிறைய பண்ணுறாங்களோ என்னமோ பட் நமக்கு கிடச்சிருக்க ரெஸ்பான்ஸ் படி அறுபது சதவீதம் ஃபீமேலும் நாற்பது சதவீதம் மேலும் தான் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க கம்யூனிட்டி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு சில மோடியான ஓட்டுக்களும் சேர்ந்துருக்கு ஒரு நாலு பேர் வந்து வேறு கம்யூனிட்டி ஆர் ஜென்ரல் கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க இங்கே வந்து மார்க் என்ட்ரு பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வரக்கூடாது ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி போட்டதுலலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளியராக இருந்துச்சு பட் இதில் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தான் கிளியராக இருக்குது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பீப்புள் மட்டும்தான் எம்பிசி மீதி வந்து ஒரு நாலு பேர் மட்டும் வேறு கேட்டகரிக்காரங்க தெரியாமல் அட்டன் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவல் ஸ்கோர் பார்க்கலாம் ஆக்சுவல் ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா இது அந்த பை டைக்ராமில் வந்துருக்கு இதில் ரொம்ப அதிகப்படியாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹியர் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் நூற்றி ஒன்பது பேர் இந்த ஆரஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபது மார்க் அதை எடுத்தவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதாவது ஆவரேஜ் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபது இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்கோர் வரும் இதுக்கு அடுத்தது அதிகமாக இருக்கிறது ரெட் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி எடுத்தவங்க வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் வந்து இருக்காங்க தென் அதுக்கப்புறம் அதிகமாக இருக்கிறது க்ரீன் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்ட்டி இதில் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் பேர் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒரு பேர் ஸோ தொண்ணூற்றி ஒரு பேர் அறுபத்தி ஒன்று டு எழுபதில் இருக்காங்க ஐம்பது டு அறுபதில் நூற்றி ஒன்பது நாற்பது டு ஐம்பதில் தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஹை ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூவில் இருக்கக்கூடிய எயிட்டி ஒன் டு நைன்ட்டியில் நாலு பேர் இருக்காங்க நைன்ட்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரடில் யாருமே இல்லை ஸோ எம்பிசியில் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் அப்படின்னா நாலு பேர் இருக்கிறதா போட்டிருக்காங்க அதாவது எயிட்டி ஒன் டு நைன்ட்டி அதுக்கு அடுத்து ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்பிளில் இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி ஒன் டு எயிட்டி இதில் முப்பத்தி ஏழு பேர் வந்து எம்பிசியில் இருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே யூடியூப் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் இதில் என்ட்ரு பண்ணியிருப்பாங்க மேபி ஒரு மூணு பேர் என்ட்ரு பண்ணலன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு நாற்பது பேர் அதாவது எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பது எடுத்தவங்க ஒரு நாற்பது பேர் எண்பத்தொன்னுலேருந்து தொண்ணூறு எடுத்தவங்க ஒரு அஞ்சு பேர் வச்சுக்கலாம் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு பேர் தான் இந்த வைலட் அண்ட் ப்ளூ இந்த ரீஜனில் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ நாற்பத்தஞ்சு போக மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா சீட்டும் இந்த மோஸ்ட்லி இந்த க்ரீன் அப்புறம் இந்த ஆரஞ்ச் அப்புறம் இந்த ரெட் இதில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் ரெட்டில் இருக்க ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா இங்கே ஆரஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தொன்றுலேருந்து அறுபது மார்க் எடுத்தவங்க நூற்றி ஒம்பது பேர் இருக்காங்க ஸோ இவங்களே வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா சேட்டுக்கும் இன்க்ளூட் ஆகிடுவாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபீமேலாக இருந்து ரெட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லோக்கு உங்களுக்கு சான
ஆரஞ்சில் இருந்திங்கன்னா ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் இல்லை நைன்ட்டி பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி நோ அந்த ரேஞ்ச் தான் இன்கேஸ் ஃபீமேலாக இருந்திங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இப்போது ஜென்ரலாக போடும்போதும் இங்கே இருக்கிற ஃபீமேல்லாம் ஃபில் பண்ணுவாங்க ஜென்ரல் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் விமனு வந்து ஒரு தண்ணி ஸ்லாட் இருக்குது இல்லையா அந்த ஸ்லாட்டுலேயும் விமன் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கும்போது விமனாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் விமன் வந்து க்ரீனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்ட்டி செவன் நைன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து வாய்ப்பு இருக்கும் மேலாக இருந்திங்கன்னா ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாகும் அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அது ஏன் ரீ அது என்ன ரீசனுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவல் ஸ்கோர்லேருந்து நார்மலைஸ்டு ஸ்கோர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எம்டிசி கம்யூனிட்டியில் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த காலம் போட்டிருந்தேன் இதில் ஏதாவது பெரிய சேஞ்ச் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி அஞ்சுலேருந்து அறுபது அஞ்சு மார்க்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நாற்பத்தொருலேருந்து ஐம்பது பத்து மார்க்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு வேறு பெருசாக சேஞ்சே இல்லை அப்புறம் ஐம்பத்தொன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி எட்டு எட்டு மார்க் ஒருத்தங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இங்கே டென் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு தட்ஸ் நைஸ் அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வர்சஸ் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக மார்க் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இங்கே ஒரு மூணு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே ரெண்டு இங்கே மூணு இங்கே நாலு அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு அப்புறம் இங்கே ஒரு அஞ்சு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே மூணு மார்க் இங்கே ஒன்றரை மார்க்கு இங்கே மூணு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நோ சேஞ்ச் இங்கே ஒருத்தங்களுக்கு பாருங்கள் அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து எண்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒன்பது போய் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இந்த எயிட்டி ஒன் டு நைன்ட்டியில் நாலு பேர் இருந்தாங்க இல்லையா அதில் ஒருத்தங்க தான் இவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இங்கே நாலு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே நோ சேஞ்ச் இங்கே ஒன் மார்க் இங்கே டென் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ மார்க் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒன் மார்க் நோ சேஞ்ச் ஆறு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அஞ்சு இங்கே ஒன்பது மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மூணு பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் இங்கே த்ரீ இங்கே ஒன் ஃபைவ் மார்க் ஒன் மார்க் செவன் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ த்ரீ மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே லெவன் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி எயிட்டில் த்ரீ இங்கே ஒரு நைன் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபைவ் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நோ சேஞ்ச் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டு செவன்ட்டி எயிட் மோஸ்ட்லி மூணு மார்க் தான் வந்து மோஸ்ட்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது இது பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு மூணு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்டு ரொம்ப நிறைய பேருக்கு ஸ்கோரில் பெரிய சேஞ்ச் இல்லை ஒரு சிலருக்கு மட்டும் அஞ்சுலேருந்து பத்து மார்க் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கேண்டிடேட் தான் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ ஓவரால் எம்பிசி கம்யூனிட்டியில் பெரிய மாற்றங்கள் வந்து இல்லை பட் யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து எண்பதாயிருக்கு அது ஒன்று தான் பெரிய சேஞ்சாக இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்ம்லேருந்து தெரிய வருது ஸோ பார்க்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இங்கே பார்த்த ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் ஒரு டேபிளுக்கு ஃபார்மேட் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எந்தெந்த கட் ஆஃப் எடுத்தால் யார் யார் வந்து செலக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் லைக் இப்போ இந்த ஸ்கோர் வந்து சேஃப் ஸ்கோரா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ரெடி பண்ணணும் இப்போதைக்கு இன்னும் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணலை ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டி எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன் மேபி டுமாரோ இல்லை டுமாரோ நைட்குள்ளார மோஸ்ட்லி அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இதே மாதிரி ஃபார்மஸி பற்றின அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபார்மசிஸ்ட் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நிறைய எம்சிக்யூஸ் ஏன்ட் அவைலபிளாக இருக்குது லைக் இப்போ அப்கமிங் இஎஸ்ஐசி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் வரும் அதுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி பீப்புள் ஸ்டார்டட் கலெக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் மீ டோட்டலாக வந்து நைன் தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போதைக்கு ஸோ அதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னோட வாட்ஸ்
இப்போலேருந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸுக்கு கண்டினியூஸாக டெஸ்ட் இருக்குது அதாவது நான் டெஸ்ட் பேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார்மகாலஜிக்கும் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜிக்கும் ஸ்பெஷல் கிளாஸும் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஜிபேட்டுக்கும் கோச்சிங் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இயர்லி பேர்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவைலபிள் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஃபீஸு இந்த ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸுக்கும் சேர்த்து ஸோ ஜிஃபேட் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் யூ கேன் கம் அண்ட் ஜாயின் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ த்ரூ மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிஜென்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வசந்த் முருகேசன்